早餐吃鸡蛋还不如喝凉水。医生告诫：年过六十，早饭牢记三不吃。蒋天尽管工作辛劳，但始终乐观向上，对生活充满热情。每天清晨，他都会在家门口的小广场练习太极拳。他认为这样能让身体保持活力，抵御工作带来的疲劳。一天早上。当他正全神贯注地练习太极时，偶然听到两位老人在谈论早餐的话题。其中一位老人说道：“听说了吗？早餐吃鸡蛋还不如喝凉水来的健康。”这句话让蒋天深感困惑，因为他自己每天早上都会吃一个煮鸡蛋来补充能量。他对此思索了一整天，对这个看似荒谬的说法感到好奇。午后，他去医院取一些常规药物时，决定顺便向医生咨询一下。在医院的一间普通咨询室内，蒋天遇到了李医生，一位经验丰富且深受病人喜爱的内科医生。蒋天毫不犹豫地向李医生提出了自己的疑问：“李医生，我今天听到一种说法，说早餐吃鸡蛋不如喝凉水健康，这是真的吗？”我每天早上都会吃一个鸡蛋，不知道这样做是否正确。李医生微微一笑，摇了摇头说：“蒋先生，这种说法其实没有科学依据。事实上，鸡蛋是一种非常优质的营养来源，尤其对于你这样需要大量体力活动的人来说，鸡蛋能提供必需的蛋白质和能量。”他停顿了一下，又补充道：“当然。”每个人的身体状况不同，营养需求也有所差异。对于一些特定的健康问题，如高胆固醇或心脏疾病患者，可能需要调整饮食习惯。不过，李医生继续说道：“关于早餐，有几点我需要特别提醒您，尤其是对于年纪稍大的人来说，有三种食物在早餐时最好避免食用。”他严肃地看着蒋天，逐一列举这三种食物。首先，过于油腻的食物，如煎炸食品，会加重胃的负担，对健康不利；过甜的食物，如甜点、糖果等，会迅速升高血糖，对身体不好；过咸的食物，例如腌制品，长期食用可能会增加心血管疾病的风险。蒋天认真聆听着李医生的讲解，一边点头一边做笔记。他感到非常幸运，能得到如此详细的解答。在李医生详细解释了关于早餐的不吃食物后，蒋天忍不住提出了另一个问题。这个问题关乎他每天必做的一件事：早晨喝水。他问道：“李医生，我听说早上空腹喝水非常好。”这是真的吗？有没有什么特别的水我应该喝或者避免呢？李医生笑了笑，摆出一副思考的姿态，然后开始解释：“这是一个非常好的问题，蒋先生。事实上，早上起来喝水确实对身体有很多益处，比如可以帮助唤醒消化系统，促进新陈代谢，还可以帮助身体排毒。”但是，并不是所有的水都适合早上空腹饮用。李医生停顿了一下，继续说道：“一般来说，我们推荐喝温水，尤其是对于年纪稍大的朋友来说，温水可以减少对胃黏膜的刺激，有助于保护消化道的健康。冷水虽然在夏天能带来清凉感，但早晨喝过冷的水可能会对胃造成不必要的负担。”然后，李医生提出了一个不太常见但非常有趣的观点：除了温水，我还建议尝试喝含有柠檬片的温水。柠檬不仅能提供维生素 C， 还可以帮助身体更好地吸收水分，增加早晨饮水的乐趣。不过需要注意的是，柠檬水的酸性对于一些胃酸过多的人可能不太适合。蒋天听后非常感兴趣，觉得这样的建议既新颖又实用。他决定第二天早上就尝试柠檬温水。在他准备离开之前
，李医生又补充了一点，还有一点需要注意：虽然喝水有很多好处，但也不要过量，过多的水分摄入，尤其是在短时间内，可能会导致身体的钠离子浓度下降。这种情况被称为水中毒，对健康不利。蒋天感谢李医生的建议，他觉得自己受益匪浅。在离开之前，他又忍不住问了一个一直困扰他的问题：“李医生，有时候我早上起来会感到有点头晕，这与我早上的饮水习惯有关吗？”李医生听后认真思考了一下，然后解释道。头晕可能有很多原因，包括睡眠不足、血压低或血糖问题。当然，如果早上饮水过多，可能会稀释血液中的电解质，从而引起头晕。蒋天记下了这些建议，感觉自己对健康的认知又加深了一层。他相信，通过调整自己的饮食和生活习惯，能够更好地照顾自己的身体。吃鸡蛋的好处，吃够鸡蛋，两种慢病风险降低。来自美国波士顿大学的研究团队在《营养素》杂志上发表的最新研究表明，每周摄入大于等于五个鸡蛋，患二型糖尿病和高血压的风险分别显著降低百分之二十八和百分之三十二。如果配合其他良好的饮食习惯。好处还能翻倍。研究人员共招募了两千三百四十九名参与者，根据不同的鸡蛋摄入量，将参与者分成三组，每周不超过零、五个，每周零、五至五个，每周五个或更多。结果表明，与每周不超过零、五个鸡蛋的参与者相比。每周五个或更多鸡蛋的参与者，发生空腹血糖受损或二型糖尿病的风险显著降低百分之二十八，罹患高血压的风险也下降百分之三十二。此外，在每周五个或更多鸡蛋的情况下，如果同时增加膳食纤维、鱼类和全谷物的摄入。患二型糖尿病的风险会降低百分之二十六至百分之二十九，保证乳制品、水果和蔬菜的摄入，则会使高血压患病率降低百分之二十五至百分之四十一。现阶段，我国饮食指南建议每天吃一个鸡蛋，或每周摄入三百至三百五十克蛋类，富含优质蛋白质和必需氨基酸。鸡蛋是极好的蛋白质来源，还含有人体所需的所有必需氨基酸。氨基酸是蛋白质的组成部分，而蛋白质是体内每个细胞的重要组成部分。摄入足够的蛋白质可能有助于减轻体重、增加肌肉质量、降低血压和改善骨骼健康。研究表明。与酪蛋白或大豆等其他来源相比，鸡蛋提供的氨基酸更容易被人体利用，有助于减肥。鸡蛋是一种很好的蛋白质来源，可以帮助增加饱腹感，并减少总卡路里摄入量。早餐吃鸡蛋有助于减肥和减少体内脂肪。一个大鸡蛋含有大约七十至八十卡路里的热量。是一种相对低热量的食物。鸡蛋含有叶黄素和玉米黄质，抗氧化剂对眼睛健康有很大好处。衰老的后果之一是视力往往会变差。几种营养素有助于抵消一些可能影响我们眼睛的退化过程，其中两种称为叶黄素和玉米黄质，它们是强大的抗氧化剂。会积聚在眼睛的视网膜中。研究表明，摄入足量的这些营养素可以显著降低白内障和黄斑变性的风险。这是两种非常常见的眼部疾病。蛋黄中含有大量的叶黄素和玉米黄质。在一项对照研究中，连续四、五周每天只吃一、三个蛋黄。会使叶黄素的血液水平增加百分之二十八至百分之五十。
玉米黄质增加百分之一百一十四至百分之一百四十二，鸡蛋也富含维生素 A， 维生素 A 缺乏是世界上最常见的失明原因。鸡蛋的胆固醇含量高，但不会对血液胆固醇产生不利影响。一个鸡蛋含有二百一十二毫克胆固醇。是每日推荐摄入量三百毫克的一半以上。然而，饮食中的胆固醇不一定会增加血液中的胆固醇。肝脏每天都会产生大量的胆固醇，当你增加饮食中胆固醇的摄入量时，肝脏只会产生更少的胆固醇来平衡它。然而，吃鸡蛋的反应因人而异。在百分之七十的人中，鸡蛋根本不会提高胆固醇；在另外百分之三十中，鸡蛋可以轻微提高总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。患有家族性高胆固醇血症或 APO4 基因变异等遗传疾病的人，可能希望限制或避免食用鸡蛋，增强免疫力。鸡蛋中含有丰富的硒和锌。这两种物质都有助于增强免疫力，降低甘油三酯。甘油三酯是血液中发现的一种脂肪。高水平的甘油三酯会增加心脏病和中风的风险。鸡蛋含有脂肪酸，吃鸡蛋可以帮助降低甘油三酯。鸡蛋是胆碱的重要来源，有助于降低老年痴呆症的风险。胆碱是一种在肝脏中产生的必需营养素。如果身体不能产生足够数量的胆碱来满足日常需要，就需要通过食物来提供。胆碱在怀孕期间对大脑和脊髓发育起着重要作用。胆碱有助于肝功能和体内胆固醇的转运。胆碱有助于乙酰胆碱的产生。乙酰胆碱是一种重要的神经递质，对肌肉控制、记忆、注意力和心跳调节至关重要。研究表明，胆碱可改善认知功能，并可能有助于降低患痴呆症和阿尔茨海默病的风险。老年人不能吃的四种早餐，很多人每天都在吃，对身体伤害极大。早餐是一天之中最重要的一顿饭，早餐吃得好，才能更好地享受一天的生活与工作。以前人们解决早餐很简单，一碗豆浆，两个包子就可以。随着人们生活水平的不断提高，现在早餐的种类越来越多。对于年轻人而言，有了更多选择，可以享受更多美食是一件非常好的事情。但对于老年人而言，则并非好事。老年人的新陈代谢能力与吸收能力都开始下降，并且身体的各项机能也无法与年轻时相比。这种情况下，如果摄入过多不健康的食物，就会给身体健康留下隐患。目前有四种早餐，老年人最好少吃，对身体的伤害还是很大的。一、油条。油条是中国传统早餐之一，豆浆油条的理念已经深入人心。很多老年人每天早上都会吃油条。实际上，油条是非常不健康的一种早餐。油条中含有大量的油脂，加上现在外面商家炸油条用的油基本上都是多次使用，这样就会导致油条中可能存在一定的有害物质。老年人摄入过多会给肾脏造成严重的负担，尤其是本身就患有高血脂的人，最好不要吃油条，否则很容易导致血管堵塞，对身体健康十分不利。二、鸭血粉丝汤。鸭血粉丝汤是一道四川的传统早餐，其中含有大量的辣椒和盐，老年人的新陈代谢能力比较差。摄入过多的盐很容易造成高血压，并且鸭血粉丝汤中的辣椒非常多。老年人的脾胃本身就不是很好，过于辛辣的食物会对胃部造成刺激，导致胃痛、胃溃疡等疾病出现。老年人早餐最好以清淡的食物为主。
，不要吃过于辛辣的食物。三、芝士类早餐，老年人对芝士类早餐情有独钟，因为芝士的甜度非常高，能够让人的味蕾得到极大的满足。但是对于老年人而言，芝士类早餐对健康没有任何好处，因为芝士中含有大量的糖，摄入过多会导致老年人血糖水平快速上升，很有可能会引发糖尿病。不仅如此，芝士属于一种人工合成食品，其中含有大量的添加剂，摄入过多可能会导致各种疾病出现。所以，老年人最好不要吃芝士类早餐。尽可能选择一些含糖量比较少的早餐。四、果酱，面包配果酱是绝配。很多老年人为了方便，往往会拿一块面包抹上大量果酱，这样吃起来满嘴都是果酱，非常好吃。但是果酱中的含糖量非常高，偶尔食用还可以。如果长期吃这样的早餐，会导致体内的糖分过多。导致身材变得肥胖，甚至还会引发糖尿病。能不吃还是不要吃了。老年人早餐不能随便吃，尤其是以上四种早餐，看到了再香也不能吃，不仅会引发严重的疾病，最终还有可能演变为癌症。老年人早餐最好还是以清淡营养为主，建议中老年人早餐少吃稀饭和米馒头。多吃这四样，低脂饱腹，营养健康。一、高蛋白食物，蛋白质是生命的基础。随着年龄的增长，蛋白质的合成能力下降，老年人一定要保证每天摄入九十克的蛋白质，以维持正常代谢和身体健康。平时豆制品、鸡蛋、牛奶、牛肉该吃就吃，别光想着省钱。推荐做法：牛奶鸡蛋羹，在碗中打入三个鸡蛋，加入少许食盐，一点香油搅拌打散成蛋液，然后倒入三百毫升的纯牛奶，搅拌均匀备用。准备一个蒸碗，四周刷上油，防止粘。把牛奶蛋液倒进去，放入上汽的蒸锅里面，用盘子盖住，防止水汽滴入。中火蒸十二分钟即可。十二分钟后，把蛋羹取出来，切成均匀小块，稍微淋点蒸鱼豉油，撒点葱花即可享用，香软又润滑。二、高钙食物，钙是维持骨骼强度的重要矿物质，是每天都要补充的元素，尤其是经常腰酸背痛、走路膝盖咔咔响的老年人，早餐更要多吃高钙食物。推荐做法。鲜虾、蔬菜粥、大米提前淘洗干净，放冰箱中冷冻三个小时，这样煮出来的粥更香滑软糯。适量的鲜虾包出虾仁，虾头洗净一会熬油，胡萝卜切成小丁，西兰花打散，洗净，几个香菇泡发，再切断小葱段备用。砂锅烧热，放入适量的植物油。油温五成热时，放入葱段和虾头，小火煎出虾油，闻到香味以后，倒入大半锅开水，然后放入冻好的大米，并顺着一个方向不停搅拌。这样煮粥既能减少熬制时间，又不会糊锅。大火烧开以后，转小火熬制八分钟，八分钟后米粥已经非常绵香了。这个时候放入虾仁、香菇、西兰花和胡萝卜，中火继续炖煮三分钟。食材全部成熟以后，加入食盐三克、胡椒粉两克调味，继续煮至沸腾。一道鲜香美味的鲜虾蔬菜粥就做好了。早上喝一碗，全天活力满满。三、粗粮，多吃粗粮保健康。粗粮中含有大量的膳食纤维和维生素，能够促进消化和吸收，同时不会升高血糖，非常适合中老年人。推荐做法：玉米面窝窝头，菠菜焯水后切碎，胡萝卜切成碎丁放在一起。
，加入玉米面二百克、面粉一百克、酵母三克、食盐两克，用三十五度的温水和面，先搅成面絮，再揉成面团，用保鲜膜盖住，发酵至原来的两倍大。面团发酵好以后取出来。揉搓排气后，揪成大小均匀的面剂子，把面剂子揉光滑，整理成窝窝头的形状，用细布盖住，再次发酵二十分钟，蒸出来更暄软。二十分钟后，把窝窝头放入上汽的蒸锅里面，开锅以后开始计时，蒸十分钟就可以了。十分钟后关火，等两三分钟再打开。暄软有营养的窝窝头，当早餐、晚餐都合适。四、绿色蔬菜，很多人早餐都不见青，其实稍微多花两分钟烫个青菜，不光能够补充维生素，促进血液循环，对消化也有好处。推荐做法：蒜蓉油麦菜，油麦菜一把，去根部后洗净，切成段。红椒切成细丝，用来配色。大蒜多准备一些，剁成蒜末。另外准备一个小碗，加入蚝油十克，蒸鱼豉油十克，搅拌均匀备用。烧半锅开水，把油麦菜倒进去，快速烫三十秒钟。油麦菜断生，反清以后倒出来控水，然后整齐的摆放在盘中，浇上碗料，放上蒜末。红椒丝，再浇上200度的热油，把香味激发出来，美味即成